ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവർക്കും കുക്കിംഗ് പെറ്റൽസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് മലബാർ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ബീഫ് ചട്ടിപ്പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് മൈദയും അതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ആട്ടപ്പൊടിയുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളം കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക വെള്ളം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ പത്തിരി നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഞാനിതിവിടെ നല്ല സോഫ്റ്റായി കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം ബോളാക്കി മാറ്റണം ഏകദേശം ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഏഴ് ബോൾസാക്കി മാറ്റണം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം പരത്തിയെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിതെല്ലാം പരത്തിയതിന് ശേഷം കാണിക്കാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശവും ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓവറായിട്ട് കുക്ക് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ട് വശവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ പത്തിരി ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി അര കിലോ ബീഫ് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് മഞ്ഞളും കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്താണ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലില്ലാത്ത ബീഫ് എടുക്കണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ മൂന്ന് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വെളുത്തുള്ളി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില പുതിനയില അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നാല് കോഴിമുട്ട വേണം പിന്നെ കുറച്ച് പാല് വേണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എല്ലാം ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബീഫും ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്തിട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള നന്നായി വളർന്നു വരുന്നത് വരെ വഴറ്റിക്കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഓൾറെഡി ബീഫ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് വേവിച്ചത് കൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി സവാളൊക്കെ നന്നായി വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിക്കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയിലും പൊതിനയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് 
ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പൊടികളെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും പൊടികളൊക്കെ ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ബീഫ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് മസാലയും ബീഫും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതെല്ലാം നന്നായി മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചട്ടിപ്പാത്തിരി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കൊണ്ടുള്ള ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ വശത്തും ഇനി ഒരു പത്തിരി എടുത്തിട്ട് ആദ്യം പാലിൽ നന്നായി മുക്കിയെടുക്കുക ഇത് ഞാൻ നാല് കോഴിമുട്ട നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇനി അതിൽ മുക്കിക്കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിന് മീതെ നമ്മുടെ ബീഫിൻ്റെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കണം എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്തൊരു പത്തിരി എടുത്ത് ആദ്യം പാലിൽ മുക്കി പിന്നെ മുട്ടയുടെ മിക്സിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതിന് മീതെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി വീണ്ടും ഇതിന് മീതെ ബീഫ് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാ ലെയറും സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ ലെയറും ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെയും മുകളിലൂടെയും എല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും പത്തിരി ഫില്ലാവാൻ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സ് ആയിട്ട് അതെല്ലാം ഫില്ലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാനൊരു വേറൊരു പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ പാത്രം അതിന് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കുക്കായിട്ടുണ്ടാവും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറൊരു പാന അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഇത് കൊട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മറുവശം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ മറുവശം വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മലബാർ ബീഫ് ചട്ടിപ്പത്തിരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരെല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബായ്